Ćao ljudi i dobrodošli u novi kutak SSMOD studija. Ovo ovdje sam odavno pripremao sa idejom da snimam ovako nešto, a ovog puta je to prilika nova Cooler Master tastatura SK622. Pre nekih godinu i po dana Milici sam kupio ovu tastaturu SK621 zato što je u tom trenutku bila jedna od redkih malih tastatura koje zauzimaju 60% vrednosti prave tastature. Inovativnost na delu Cooler Mastera u tom momentu je povezivanje kako Bluetootha tako kablovski i Wi-Fi na više uređaja, to jest konkretnije na tri uređaja i zaista je to njoj bilo potrebno zato što koristi tablet, koristi telefon i koristi laptop. Mala tastatura, fenomenalna, ali u tom trenutku ono što sam ja imao da zamjerim ovom proizvodu je nemogućnost podizanja, znači nisu imali lift up i zaista ravni tasteri. Za nekoga ko je slepo kucanje učio pre 20 i nešto godina i imam A klasu ili ti prvu klasu u kucanju, sam taj dodir ispod prstiju nije mi odavao pun utisak da mogu da odlučim koji je taster, međutim bez obzira na sve tastatura evo je posle godine i po dana bukvalno kao nova upotrebljavana je svaki dan i ona radi fenomenalni posao. Lica se navikla na ovaj tip tastatura s radnim tasterima i njoj ne predstavlja taj problem. Tako da ona je koristi i stvarno radi posao kako treba. Ono što je mene interesovalo je kada će se pojaviti novija edicija koja će ispraviti ove mane kako bi tako nešto uzeo za sebe. S obzirom da ću na mom radnom stolu uskoro imati dva računara koja će istovremeno morati da rade, naravno jeste sto veliki, jeste sve ovo super, ali dve tastature, dva miša, dva ekrana, dva kompjutera je zaista pretrpano i već neko vreme gledam šta će izaći tih novih edicija tastatura, pojavili su se tu i Razer i Asus sa malom tastaturom, zaista vođen time da je ova fenomenalna, pretpostavljam da su i ove ostale dobre, rešen sam da uzmem novu SK622 koja je sve te neke, da kažemo, male mane koje sam ja u tom trenutku registrovao, nadomešćuje i zaista je kompletan proizvod. Premjerno na našem podneblju nešto što je, da kažemo, unboxing i neka mini recenzija tastature SK622, a ovu SK621 vraćamo milici. I kao što ste mogli vidjeti na snimcima pokrivalica, bukvalno su identične osim tih tastera koji su ovdje izraženiji pod prst 
i ovog, da kažemo, lift up-a koji podiže tastaturu pod uglom na koju sam ja inače navikao. Sve ostale funkcije možete pronaći na samom sajtu Cooler Mastera i uporediti sve te vrednosti. Ja neću mnogo pričati o tome i povezivanju i tako dalje. Moje je samo da vam prikažem to onako kako ja doživljavam, a sve ostale konkretne specifikacije i informacije imate tamo. Ono što je činjenica je da su na obe tastature crveni svičevi, tako da prekidači tako da ovaj, tu nema mnogo razlike u nekom, nekoj brzini odziva i slično e, ono što je meni bilo bitno je da malo prostora zauzima da ima sve potrebne elemente da mogu da e, stavljanjem ruke na nju odredim gdje mi je escape gdje su asdf i tako dalje ono što mi se također e, dopada kod ove tastature je kompatibilno sa novim softverom zaista imate pregršt RGB E, mogućnosti ko to voli, ko neće to uglavnom raditi na nekom belom osvetljenju. Pa hajde da pogledamo i kako svo to osvetljenje izgleda. I za kraj nadam se da vam se e, dopada. Ja sam ovu tastaturu kupio sebi. Nadam se da ako se vama dopada da ćete i vi kupiti. Od skora je možete naći u našim marketima. Tako da eto, neki mini review. Nešto što je bilo, eto, moja lična želja da vam predstavim e, ovaj novi prizut koji sam ja lično dugo čekao. Ono što sam primetio na internetu je da Cooler Master sprema također neke nove edicije mini tastatura sa nekim e, točkićima za podešavanja zvuka, e, jačine, glasnoći i tako dalje. Pretpostavljam da će to moći da se vidi tek u sljedećoj godini kada ova tastura bude EOL, ali eto, za sad sam zadovoljan. Ovo će stajati na mom stolu i njoj ću raditi u buduće. E, ono što je moj neki savjet možda Cooler Masteru da također razmišlja o nekom numpadu koji će moći da se dokupi e, u potrebi za, za tako nečim, ja koristim i dalje control pad, međutim e, možda tu možda izgleda nešto ovako subtilnije kao dodatak ovoj testaturi, ne sa namjerom da kopira Asus, već sa namjerom se izbaci takav jedan proizvod ili barem numpad, numpadovi za postojeći control pad od Cooler Mastera. Tako da evo, e, to je bilo to, hvala vam puno što ste pratili, nadam se da se vam se dopada, pogledajte i što se dešava sa našim ostalim e, projektima, osobito na projekat Frog, zapratite YouTube, i ostale, da kažemo, Facebook, Instagram i tako dalje. A mi se vidimo u narednom videu gdje ću se nadam se da vam predstavim nešto novo. Pozdrav i sajmo. Ćao!